అందరికీ నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ప్రసంగాలలో నుండి ప్రసంగాన్ని విందాం రండి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జూలై పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై తేదీలలో ఆల్ ఇండియా డిఫరెన్షియల్ క్లాసెస్ సదస్సు నాగ్పూర్ లో జరిగింది ఈ సందర్భంగా సమావేశ చైర్మన్ ఆహ్వాన సంఘ సభ్యులు తమ అభినందన జ్ఞాపిక జులై ఇరవై తేదీన పంతొమ్మిది డాక్టర్ అంబేద్కర్ కు అందించగా డాక్టర్ అంబేద్కర్ ప్రతిస్పందించారు ఆ సమయంలో చేసినటువంటి ప్రసంగం బోధించు పోరాడు సమీకరించు యొక్క ప్రసంగం పేరు గౌరవనీయులు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఎంఏ పిహెచ్డి ఎంసి జేపీ బారిస్టరు ఎట్ లా వైస్రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యులు గారికి ఇచ్చిన అభినందన జ్ఞాపిక మా ప్రియమైన బాబాసాహెబ్ మీరు యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఇండియాలోని కోట్లాది మానవ జాతుల కోసం మీరు చేస్తున్న అవిశ్రాంత సుదీర్ఘ కృషిని అభినందిస్తున్న నాగపూర్ లో జరిపిన మూడవ ఆల్ ఇండియా డిఫ్రెన్స్డ్ క్లాసెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆహ్వాన సంఘ అధ్యక్ష సభ్యవర్గం మీకు ఈ అభినందన జ్ఞాపిక అందిస్తుంది అనసపడ్డ జాతుల చరిత్రలో ఈ సంవత్సరం చాలా ముఖ్యమైనది ఈ సంవత్సరం మీరు యాభై ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు రాజకీయాల నుంచి అధికార హోదాలోకి వెళ్లారు మీ జీవిత చరిత్ర అంటే కోట్లాది ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఒక వ్యక్తిగత వ్యక్తిత్వం త్యాగం చేసిన చరిత్ర మీరు కేవలం ఒక వ్యక్తి కాదు మహాసంస్థ మీరు మా మార్గదర్శి హితులు తాత్వికులు అంతేకాదు అంచబడ్డ జాతుల ఏకైక ఆశాజ్యోతి ఒక న్యాయబద్ధమైన కారణం కోసం మీరు చేసిన నిరంతర పోరాటం వల్లనే మేము ఈనాడు సౌకర్యాలు పొందగలిగాము ఈ ఉజ్వల భవిష్యత్తును న్యాయవాదిగా మీరు మీ భవిష్యత్ త్యాగం చేసి అంచి వేస్తున్న వారి బారి నుంచి మమ్మల్ని కాపాడే పోరాటంలోకి మనస్ఫూర్తిగా దిగారు ఇందువల్ల స్పృశ్య హిందువులు మీకు వ్యతిరేకమయ్యారు అంటరాని వారి హక్కుల కోసం పోరాటం అంటే కుల హిందువులపై పోరాడాల్సి వస్తుంది కదా ఆనాడు మీరు ప్రారంభించిన పోరాటం ఈ రెండు దశాబ్దాల కాలంలో ఇంత ఉచ్చ స్థితికి ఉచ్చ స్థాయికి ఎదిగి అంటరాని వారి హక్కులు అందరూ గుర్తించక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడటమే కాక దేశ ఉన్నతి ఉన్నత అధికార వర్గ సభ్యునిగా మీరు స్థానాన్ని సంపాదించడం మాకెంతో గర్వకారణం నాగ్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సమావేశ ప్రాంగణానికి సాగిన మహా ఊరేగింపు ఈ సమావేశానికి హాజరైన భారీ జన సందోహం తెలిపేది ఒకటే అనగారిన ప్రజల హృదయాల్లో మీరు అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్నారు మీరు మా కోసం చేసిన కృషికి ఇది మా వినయపూర్వక ప్రతిస్పందన సృష్టికర్త కన్నా మీరు మాకు గొప్ప సృష్టికర్త మమ్మలను సమాజంలో అదమ యముక యమకూపంలోకి తోస్తే మీరు మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తుతున్నారు మీ బుద్ధి కుశలత విశాల హృదయంతో పోల్చి చూస్తే ఇంతవరకు చరిత్రలో మీ సాటి వ్యక్తి మా జాతులకు కనిపించలేదు మీలా సేవా ధర్మం నిర్మలత్వం దాన దాన వితరణ కలిగి మా కోసం సమస్తం దార పోసిన మహోన్నత వ్యక్తిత్వం మాకు అగుపించలేదు మా హృదయంలో ఉన్న భావాలను తెలిపేందుకు నో నోటికింతకంటే మాటలు మాకు రావడం లేదు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఒకవేళ ఈ భూమిపై దేవుడంటూ ఉంటే అది మాకు మీరే మీకు మా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీరు సుదీర్ఘకాలం జీవించే మా మా విముక్తి కోసం పాటుపడాలని కోరుకుంటున్నాం సెలవు మీ అనుంగు విశ్వాసనీయ అనుచరులు చైర్మన్ ఆహ్వాన సంఘ సభ్యులు ఆల్ ఇండియా డిఫరెన్షియల్ క్లాసెస్ కాన్ఫరెన్స్ నాగపూర్ ఇరవై తారీ తారీఖు జూలై పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు వారు తెలిపినటువంటి సన్మాన పత్రిక వివరణ దీనికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క స్పందన ప్రియమైన ప్రజలారా నాకు అందించిన జ్ఞాపిక అభినందనకు కృతజ్ఞతలు ఇంతటి అభినందన అవసరమా అని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది విందులు అభినందనల వెనుక ప్రత్యేక చరిత్ర తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఇంగ్లాండు అంతర్యుద్ధం తర్వాత రాజుగారి కోసం తాగే పండుగను ఆ సమాజం అలవాటు చేసుకుంది రాజుకి వ్యతిరేకంగా తిరుగవాడు చేసిన సైనికుల విధేయత పరిశీలించేందుకు ఈ తంతు ప్రారంభమైంది రాజు ఆరోగ్యం కోరుతూ తాగడం నేడు సర్వసాధారణంగా ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నాం కానీ మూల కారణం ఎవరికి తెలియదు అసమ్మతివాదులను బలవంతంగా నమ్మకస్తులుగా చూపించే చర్య ఇది మీకు నాపై ఉన్న నమ్మకం నాకు తెలుసు కనుక ఇటువంటి అభినందన నాకు అనవసరం ఒకవేళ ఈ అభినందన అంగీకరించడం తప్పనిసరి అని మీరంటే మీరు నా పట్ల చూపే చూసే ప్రేమ అభిమానాలని గౌరవించి స్వీకరిస్తాను అంటరాని వారి కోసం నేను చేసిన కృషికి మీరిస్తున్న అభినందన ఇది ఇండియాలోని అంటరాని ప్రజల కోసం నేను చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతునిస్తున్నారని మీ అభినందన ద్వారా తెలుస్తుంది హిందువులు ముస్లింలతో సమాన సహా భాగస్వాములుగా గుర్తింపు పొందాలన్నదే మన లక్ష్యం మనకు కావలసింది గౌరవపూర్వకంగా సమాన సహభాగ స్వామ్యం మనం నిర్ణయించుకు నిర్ణయించుకున్న ఈ లక్ష్యం కోసం నేను పరిశ్రమిస్తాను లక్ష్యం సాధించేందుకు మీరు నాకు ఒక హామీ ఇవ్వాలి మీ ప్రేమ అభిమానాలను నాకు హామీ ఇచ్చారు ఇది చాలదు ఇంకా నాకు హామీ కావాలి అది మీ శక్తి ఐక్యత సంకల్ప బలం హక్కుల కోసం అవి సాధించేందుకు తుదకంటూ పోరాడే సంకల్ప శక్తి మీ నుంచి నాకు హామీగా కావాలి మీ శక్తి మేరకు పోరాడగలమని మీరు హామీ ఇవ్వండి నా శక్తి మేరకు కృషి చేస్తానని మీకు 
మాట ఇస్తున్నాను న్యాయం మన వైపే ఉంది గనుక మనం యుద్ధంలో ఓడిపోము గెలుస్తాం ఈ యుద్ధం నాకు ఎంతో ఇష్టమైనది సంతోషకరమైనది నాకు ఎంతో హృదయపూర్వకమైన యుద్ధం ఇది ఇందులో భౌతికంగా నాకు వచ్చే లాభం ఏమీ లేదు మనం యుద్ధం ఆధిపత్యం కోసం సంపద కోసం కాదు మనది విముక్తి పోరాటం హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ అణిచివేత వేధింపుల కారణంగా మనం కోల్పోయిన మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని సాధించుకునే యుద్ధం ఇది రాజకీయ యుద్ధంలో హిందువులు గెలిచి మనం ఓడితే అణిచివేత అలాగే కొనసాగుతుంది అందువల్ల మీకు నేనిచ్చే చివరి సలహా బోధించు పోరాడు సమీకరించు నీలో నీకు విశ్వాసం ఉంచు నమ్మకం కోల్పోకు మీరు నాతోనే ఉన్నారని నాకు తెలుసు నేనెప్పుడు మీతోనే ఉంటాను వీక్షించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు జైభీం